بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکولز ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرس ڈیئر اسٹوڈنٹس دس از دا لیکچر فار انگلش گریڈ سکس اینڈ ان دا پریویس لیکچر وی اسٹارٹیڈ یونٹ نمبر ٹویلو وی کورڈ اٹس ریڈنگ اینڈ آئی ایکسپلین یو دا میننگس آف ڈفیکلٹ ورڈس اینڈ آئی ایکسپلین یو دا تھیم آف دس لیسن آئی ایکسپلین یو دیٹ واٹ از ڈسکرائبڈ ان دس لیسن so uh, today as this is the second lecture from this unit we will move towards the exercise of this unit and the first section of its exercise is question answers uh, questions are given on page number 83 and uh, you are required to give the answer of these questions uh, the unit name is realistic story and the name of the story is a challenging life story and we are going to cover the lecture number 2 today Okay, uh, dear students, before we begin, make sure that you have your English student's book, your classwork notebook and your complete session with you because you are required to write down the answers of these questions in your classwork notebook. Listen to the teacher attentively and write down the stuff asked by your teacher in your notebook. If you find anything difficult or anything you don't understand, just pick the mobile up and send a voice note through WhatsApp. you can rewind the video play the video again and listen the things again and again uh, it will must be understood by you so let's move towards our lecture open your students book page number 83 mark date and day on the top of this page open your classwork notebook and prepare your classwork page by writing date and day on the top of the page the topic is realistic story and the sub topic is questions don't forget to prepare the index dear students when i ask you to write down anything and uh, you are required to write down something you just pause the video and write the thing calmly and then you replay the video and continue your lecture as these are recorded lectures so you can pause them you can rewind them you can replay them and you can listen to them again and again so let's move towards the lesson which is questions open page number 83 from your students book where the questions are given dear students you have re- you have read and you have understood the lesson so it will not be very difficult for you people to give the answers of these questions because these questions are extracted from your lesson um write down the question number 1 in your notebook and the question number 1 is what was special about the home where azhar lived there was a special home where azhar lived what was the special in it it was that it was a home for children with hiv aids dear students hiv aids is a virus hiv is a virus which causes aids it, it is a severe disease which um which lessens the immunity which lessens the uh, power of your body against the illness so um, the people um having aids or hiv uh, are less immune very less immune and are vulnerable for the illness and for the diseases and for germs and for other viruses so and hiv aids is a contagious disease it uh, it spreads by touching and by eating with the, um it doesn't um spread by touching but uh, just like uh, you can say that uh, the way corona does spread it spreads through the um droplets of your uh, Uh, sneeze and your cough etc <clears throat> or your um your uh, secretions and your uh, sensitive parts of your body uh, but each iv aids is not that much contagious that you need to stay away from tho- those people but uh, just to avoid some things to share things uh, to share the things those have uh, just like you can say that uh, pots you use for eating etc i hope you understood that what is this now come to the question number 2 what did azhar want more than anything 
अजहर को क्या सबसे ज़्यादा चाहिए था उसने कहा था ना कि मुझे फ्रेंड्स भी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जस्ट आई नीड गुड एजुकेशन अजहर वॉन्टेड टू गो टू स्कूल राइट डाउन दीज क्वेश्चन एंड देर आंसर इन योर नोट बुक क्वेश्चन नंबर थ्री कैन यू कैच एच आई वी एड्स बाय शेयरिंग फूड्स विद समन हु हैज़ द डिज़ीज नो हगिंग समन हु हैज़ द डिज़ीज नो प्लेइंग विद समन हु हैज़ द डिज़ीज नो आप उनके साथ खेल भी सकते हैं आप उनके साथ मिल बैठ के खाना भी खा सकते हैं आप उनके साथ फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं आप उन्हें हग भी कर सकते हैं इससे ये डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं होती है बट दो हज़ार अदर थिंग्स दैट कॉज द स्प्रेड ऑफ एड्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर द पेरेंट्स एट अजहर फर्स्ट स्कूल कैप्ट देयर चिल्ड्रन एट होम एंड ऑप्शन आर गिवन वाई डेट दे डू सो दे वर अफ्रेड एंड द क्वेश्चन बी इज डू यू थिंक दे वर राइट और रॉन्ग वाई डू यू थिंक दैट दे वर रॉन्ग बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट कैच एड्स एट स्कूल क्वेश्चन नंबर फाइव इज डेट द फिल्म प्रोड्यूसर आस्क अजहर इफ ही कुड स्पीक टू हिज क्लासमेट्स विच वर्ड्स टेल यू हमें कैसे पता चला था कि वो जो फिल्म मेकर था उसने अजहर से फिल्म मेकर आस्क अजहर इफ ही कुड उसने अजहर से परमिशन ली थी यहाँ पर हमने रीड किया कि द फिल्म प्रोड्यूसर टॉक टू अजहर क्लासमेट अबाउट द डिज़ीज़ विद द परमिशन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसने अजहर से परमिशन मांगी थी यस इट सेज विद हिज परमिशन यहाँ पे रिटर्न है कि विद हिज परमिशन द प्रोड्यूसर टॉक टू अजहर क्लासमेट्स इट मीन्स दैट ही टूक परमिशन फ्राम अजहर राइट डाउन द आंसर्स एंड क्वेश्चन इन योर नोटबुक Come to the question number six, which is Azhar lay for hours on his bed, staring at the wall. What does this tell you about the way Azhar felt? कोई अपने room में जा के और bed पे लेट के और सिर्फ walls को ही देखे जा रहा है. What do you think? How is he feeling? Azhar was very depressed and unhappy. Of course, he went to a school. He made some friends. He used to play with them. And when they came to know that he has AIDS. they um, they uh, they tried to stay away from him and then his school principal also asked to asked him to leave the school then when he uh, when sara tried to contact other schools they all refused to take him in his school so of course uh, he was very depressed and unhappy question number 7 is what are prejudices I explained you in the previous lecture that what are pre prejudices. Uh, those are negative opinions formed without knowing the facts. जो uh, without uh, knowledge हमने superstitions कायम कर ली होती हैं जो कि हमारी society में इतनी strongly बैठ चुकी होती हैं कि वैसे लग रहा होता है कि जैसे यही reality है इस type की जो thinkings हैं जो चलती चली आ रही हैं society में इन्हें हम कहते हैं prejudices. So this is also a prejudice के जो एड्स का पेशेंट है उसके तो साथ हम फ्रेंडशिप ही नहीं कर सकते उसके साथ तो हम खेल ही नहीं सकते इट डजेंट स्प्रेड दिस वे कम टू द क्वेश्चन नंबर नाउ थिंक आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट डाउन इन योर इंग्लिश होमवर्क नोटबुक क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नाइन एंड क्वेश्चन टेन These are assigned to you as your homework. We have done question number वन till सेवन in our क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर एट इज़ वट डिड यू प्रडिक्ट वुड हैपन टू अजर वर यू वर यू करेक्ट आपने ये लेसन पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अज्यूम किया होगा कि अजहर के साथ आगे जाके ये होगा क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ इस बारे में आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर नाइन इज इफ यूर फ्रेंड टेल यू हिज सिस्टर हैज एच आई वी शुड यू स्टॉप बींग फ्रेंड रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू हिम कैरी ऑन बींग फ्रेंड एंड टॉक टू हिम अबाउट इट आप क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि आपके फ्रेंड के घर में कोई पेशेंट है एड्स का तो फिर आप उस फ्रेंड के साथ क्या करेंगे आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर टेन इज वट हैव यू लर्न फ्राम दिस पैसेज 
of course you must have learned something you have to give the answer of this question then next question b is what more would you like to know about hiv aids aap is bare mein aur kya janna chahte hain jo aap you think that this information should be uh, known to you aap wo टॉपिक वो बात यहाँ पे लिखेंगे एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गेट योर होमवर्क डन बाय द नेक्स्ट लेसन एंड फॉलो ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली नो डाउन थिंग्स इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट वाइल डूइंग योर होमवर्क यू आल्सो कैन सेंड अ वॉइस नोट थ्रू योर व्हाट्सएप बट मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग योर वॉइस नोट मैंशनिंग योर नेम ग्रेड एंड द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट Okay dear students this is the end of this lecture Allah Hafiz